ഹലോൾ നമ്മളിന്ന് പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിലബസിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് ഡിവൈസസ് ആണ് പഠിച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് അറേ എന്നും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി ഒരു പാർട്ടും കൂടി നമ്മൾ സിലബസിൽ പറയുന്നുള്ളൂ റോം അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റോമിൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എക്സാമിന് കാരണം റോം എന്ന് മാത്രമേ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് പി എൽ എ ബേസ്ഡ് ആണ് റോം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് ഡിവൈസസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു പി റോം സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു പി എൽ എ തേർഡ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു പി എ എൽ ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു എഫ് പി ജി എ ഫിഫ്ത്ത് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു സി പി എൽ ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് സിലബസിൽ ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പി എൽ എയും പി റോമും മാത്രമേ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ പി എൽ എ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് പി റോമ് നോക്കാം അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയെ കുറിച്ചാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലൈൻ മെമ്മറി പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് റോം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്താണെന്ന് പറയണം നമുക്ക് തന്നെ ഫെമിലിയർ ആണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് ദ മെമ്മറി ഫ്രം വിച്ച് വി ക്യാൻ ഓൺലി റീഡ് ബട്ട് കനോട്ട് റൈറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ റീഡ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കതിലേക്ക് എക്സാക്ട്ലി സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും റോമ് രണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് റാമും റോമും റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഒരേപോലെ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റാം അല്ലേ റീഡ് ഓൺലി മാത്രമാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നതെങ്കിൽ റോമ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ഈസ് നോൺ വൊളട്ടൈൽ സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ നോൺ വൊളട്ടൈൽ നമ്മൾ റാമ് റാമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് റാം ഈസ് എക്സാക്ട്ലി എ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് വൊളട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ പവർ ഈസ് ടേൺ ഓഫ് ദ എൻ്റെയർ ഡാറ്റ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റാമിലൊരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തു റാമിൽ റാമിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മളൊരു ഒരു തവണ പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായിപ്പോയി എറേസ് ആയിപ്പോയി ഇതിനാണ് നമ്മൾ വൊളട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ വൊളട്ടൈൽ നോൺ വൊളട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൊളട്ടൈലിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് നോൺ വൊളട്ടൈൽ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീറ്റൈൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ പവർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് പവർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്താലും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ മെമ്മറിയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റോമാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും എല്ലാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ പവർ ഓഫ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ മെമ്മറി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തിലുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ ഉണ്ടാവണം മെമ്മറി ഡിവൈസിൽ ഉണ്ടാവണം ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റോം അപ്പോൾ റോമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് അതിൽ റൈറ്റിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല റോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറിയാണ് അതുപോലെ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് പെർമനൻ്റ്ലി ഇൻ സച്ച് മെമ്മറീസ് ഡ്യൂറിംഗ് മാനുഫാക്ചർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പെർമനൻ്റ്ലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് റീ റോമിനെ കുറിച്ചൊരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി റോമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു റോമിൽ പി റോമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാലും നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് പി റോം സോ വാട്ട് ഈസ് പി റോം പി റോം മീൻസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ പി റോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇ പി റോമിലേക്ക് ഡാറ്റ ഡാറ്റയെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റയെ എന്ത് ചെയ്യാം എറൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എറൈസിങ്ങിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഓൾഡറായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതായത് എക്സ്പോസിങ് ഇൻ ടു യു വി ലൈറ്റ് നമ്മൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറിയിലേക്ക് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എറൈസിങ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈ എറൈസിങ്ങിന് എടുക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എറൗണ്ട് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓൾട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ് ഇ പി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത മെമ്മറിയെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എറൈസ് ചെയ്യാം ഈ ടൈപ്പ് മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ ഇ പി റോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇ ഇ പി റോം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇ ഇ പി റോമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇ ഇ പി റോം ഇൻഡിക്കേറ്റ് എറൈസബിൾ ഇലക്ട്രിക്കലി എറൈസബിൾ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി ഇ പി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കലി എറൈസബിൾ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇ ഇ പി റോം അല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കലി എറൈസബിൾ അപ്പോൾ റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി പി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇ പി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇ ഇ പി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കലി എറൈസബിൾ അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡാറ്റയെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റയെ എറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എറൈസിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി എറൈസബിൾ അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇ പി റോം ഈസ് പ്രോഗ്രാംഡ് ആൻഡ് എറൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എറൈസ്ഡ് ആൻഡ് റീപ്രോഗ്രാം എബൌട്ട് എബൌട്ട് 10,000 തൗസൻഡ് ടൈംസ് ബോത്ത് എറൈസിങ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ക്യാൻ ടേക്ക് അപ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയം നോക്കുക മറ്റേത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ എറൈസിങ് എന്താവും പോസിബിൾ ആവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പി റോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇ പി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് അതിൽ ഒരേ സമയം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എറൈസ് ചെയ്യാം എറൈസിങ്ങിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എറൈസിങ് ആണ് അതൊരു സ്പെസിഫിക് വോൾട്ടേജ് പാസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഡാറ്റ എറൈസ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ടൈംസ് വരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ എറൈസിങ്ങിന് എടുക്കുന്ന സമയം നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു എറൈസിങ്ങിന് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇ പി റോം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ റോമിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പി റോം വെച്ചിട്ടുള്ള റോമാണ് നമുക്ക് പി എൽ എയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് ഡിവൈസസിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി റോം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇസ് എ മെമ്മറി ഡിവൈസ് വിച്ച് സ്റ്റോർ ദി ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻ പെർമനൻ്റ്ലി ദാറ്റ് മീൻസ് വി കാൺ ചേഞ്ച് ദി സ്റ്റോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ മീൻസ് ലേറ്റർ So, if the ROM has programmable feature, then it is called programmable ROM or P-ROM. The user has flexibility to program the binary information electrically once by the P-ROM programmer. So, it's clear that if we have a programmable feature in a memory, we have a P-ROM. But if we have a disadvantage, it's not erasing possible. So, if you have a P-ROM structure, just to know, P-ROM is a programmable logic device, uh, which has fixed AND array and programmable OR array. That is, ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു തവണ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻഡ് അറയും ഓർ അറയും ഉണ്ട് ആൻഡ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഓർ അറ എന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാം ആണ് അത് ഓർ അറേ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആൻഡ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പി റോം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പി എൽ ആയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി എൽ എയും പി റോവും തമ്മിലുള്ള ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ എയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് അറയും പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ്
ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ദ ഗിവൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഇൻ സം സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് ഫോം ആൻഡ് ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഹാവിങ് ത്രീ വേരിയബിൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് സോ വി റിക്വയർ എ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഡീ കോഡർ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് എട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ഒരു ഡീ കോഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു വിച്ച് ഹാസ് ടു പ്രോഗ്രാമബിൾ ഓർഗേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പീറോം ഈ ഷോൺ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഇതാണ് പീറോം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഹിയർ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡർ ജനറേറ്റ് എയ്റ്റ് മിൻ ടേംസ് ദ ടു പ്രോഗ്രാമബിൾ ഓർഗേറ്റ് ഹാവ് ആക്സസ് ഓഫ് ഓൾ ദ മിൻ ടേംസ് ബട്ട് ഓൺലി ദ റിക്വയർഡ് മിൻ ടേംസ് ആർ പ്രോഗ്രാമഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് ബൂലിയൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ മിൻ ടേം ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് സമ്മേഷൻ മിൻ ടേം ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഏത് രീതിയിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡീ കോഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡീ കോഡർ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടാണ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീ കോഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം ഡീ കോഡർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് ഹാവിങ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് മാക്സിമം ടു റേസ് ടു എൻ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ നാല് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് വരും എട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പീറോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മൂന്ന് ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടാണ് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടിന് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് കൊടുത്തു എൻ കോഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഡി കോഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരും എട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു എം സീറോ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എം ഫൈവ് എം സിക്സ് എം സെവൻ ഇതൊക്കെ മിൻ ടേംസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഈ എട്ട് ലൈനും നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മളൊരു ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഈ എട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്യാം നാലെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ എട്ട് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻ ആൻ ലോജിക്ക് എന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊരു ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡർ എടുത്തു എട്ട് മിൻ ടേംസ് മാർക്ക് ചെയ്തു വാട്ട് ഈസ് എ എ ആണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മിൻ ടേം ഫൈവ് ഫൈവ് കോമ സിക്സ് കോമ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിൻ ടേം എഴുതുക സമ്മേഷൻ ഫൈവ് കോമ സിക്സ് കോമ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ എക്സും വൈയും സെഡും ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി എന്താ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി വൺ സീറോ വൺ ആണ് ഫൈവ് അല്ലേ വാട്ട് അബൌട്ട് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ സീറോ ആണ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൺ 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 ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ എസ് ഒ പി രൂപത്തിൽ ദിസ് ഇസ് എക്സ് വൈ ബാർ സെഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ എക്സ് വൈ സെഡ് എക്സ് വൈ സെഡ് ബാർ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വൺ സീറോ വൺ വന്നതുകൊണ്ട് സീറോ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആവും വൺ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി സമ്മേഷൻ മിൻ ടേം ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ആക്ച്വലി എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ
അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി വൺ സീറോ വൺ അല്ലേ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ അല്ലേ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ 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 അല്ലേ അതായത് ഇത് എക്സാക്ട്ലി എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് ഇത് എക്സാക്ട്ലി എക്സ് വൈ സെഡ് ബാർ ആണ് ഇത് എക്സ് വൈ ബാർ സെഡ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അഡീഷണൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ഒരു ഓർഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ നോക്ക് സമ്മേഷൻ മിൻ ടേം ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഫൈ ത്രീയും ഫോറും ത്രീയും ഫൈവും സിക്സും സെവനും ഉണ്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി എന്താ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് ബാർ വൈ സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്തു എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തു സിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു സെവൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിനെ നാല് ഫംഗ്ഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അഡീഷണൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ഒരു ഓർഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എ ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ എയും ബിയും പ്രോഗ്രാമബിൾ റോമിൻ്റെ ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസൈൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഗേറ്റ് പക്ഷെ ഓർഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേരിയ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അഡീഷണലി സി എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഗേറ്റിന് എടുക്കാം പക്ഷേ അഡീഷണലി ഒരു ഓർഗേറ്റും കൂടി ഇവിടെ വരും ഒരു അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാം ആൻഡ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൺ ടൈം പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പി റോം പി റോമിൻ്റെ ലോജിക് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പി റോമ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ചോദിക്കാൻ മേ ബി പി റോമിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു ഗിവൺ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പി റോം എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം റോമും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നോക്ക് സിലബസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എക്സാക്ട്ലി റോമ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക്ക് ആരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് യൂസിങ് പി എൽ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അരിതമറ്റിക് അൽഗുരിതമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ തീർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഓരോ അൽഗുരിതംസും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടെ ഈ അരിതമറ്റിക് അൽഗുരിതം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക